നമസ്കാരം രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിരുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അതിനകത്ത് അഞ്ച് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ ക്ലാസ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ദൈർഘ്യവും കുറഞ്ഞിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും പല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൾക്കായിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല കാരണം പല നിലവാ പല നിലവാരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് ചില ഹൈ ലെവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെന്ന് തോന്നാം എന്നാൽ ലോ ലെവൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാവും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ചിലപ്പം അത് നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൂടെ മാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം അവരെ ഉയർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ ആവാനാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ആവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം പലരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഈ ഈ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഫൈനൽ പ്രൊഫഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പലരും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് അതായത് മിക്ക ഒന്നര തൊട്ട് ഒന്നര തൊട്ട് ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്നാണ് എൻ്റെതായ തിരക്ക് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നര തൊട്ട് ഒന്നര തൊട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പരീക്ഷ പരീക്ഷയുടെ ദിവസം വരുന്നിടം വരെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇത്രയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എവരിബഡി ബട്ട് രാഹുൽ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഹിയർ ബട്ട് ഈസ് എ ഓർ ആൻ അതായത് ഇവിടെ ബട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ അല്ലേ അതായത് എവരിബഡി ബട്ട് രാഹുൽ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ബട്ട് എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് വർക്ക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൺജംഗ്ഷൻ എന്താണ് കൺജംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലോസസിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ആഡ് വർക്ക് നമുക്കറിയാം ആഡ് വർക്ക് എന്താണ് ആഡ് വർക്ക് ക്രിയാവിശേഷണം ഇനി പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്താ പ്രിപ്പോസിഷൻ രണ്ട് വാ രണ്ട് വാക്കുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് രണ്ട് വാക്കുകളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട
എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തല്ലത് ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ ഇല്ല കാരണം എന്താ എവരിബഡി ബട്ട് രാഹുൽ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് രണ്ട് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സെൻറ്റൻസുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ അപ്പം രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെങ്കിലും വേണം അപ്പം രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദത്തെയാണ് നമ്മൾ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഏത് എവരിബഡി ബട്ട് രാഹുൽ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബട്ട് ഇവിടെ എന്തായിട്ടല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ടല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും കാരണം ഇത് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട രണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മിനിമം രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും വേണം എന്നാൽ നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദത്തെയാണ് നമ്മൾ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബട്ട് എന്തായിട്ടല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിട്ടാണോ ആഡ്വെർ ബന്ധം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ക്രിയാവിശേഷണം ഈ ബട്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തേരെങ്കിലും ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇതല്ല ആൻസർ ഇനി അഡ്ജക്റ്റീവ് നോക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ് നാമവിശേഷണം നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ബട്ട് ഏതെങ്കിലും നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇതും അല്ല ഇനി എന്താ പ്രിപ്പോസിഷൻ രണ്ട് പദങ്ങളെ കൂട്ടി ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ പറയും ഇവിടെ ആ കണക്ഷൻ അല്ലേ എന്താ ഇവിടെ പ്രപ്പോസിഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ ആ എന്തിനാ ഏത് തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ആ റിലേഷനെ ആ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എവരിബഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവും രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന പദവും ഇവിടെ പദം അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് എന്നുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുകിൽ നൗണിനെയോ എന്തിനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രപ്പോസിഷൻ എപ്പോഴും ബന്ധിപ്പിക്കുക നൗണിനെയും നൗൺസിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും അല്ലേ അതായത് ഒരു നൗൺ ഈ നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വരാം പ്രൊനൗണും വരാം നൗണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസിനെയോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നൗണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസിനെയോ ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്ത് ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിനെയും നൗണിനെയും ഈ നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കണം നമ്മൾ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണൗ അല്ലേ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ നൗണിനെയും പ്രണൗണിനെ അല്ലേ അഡ്ജക്റ്റീവും നൗൺ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വർബും നൗണും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ എന്തിനെയൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കാം ഒരു വെർബിനെയോ നൗൺ ഒരു വെർബിനെയും നൗണിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗണിനെ രണ്ട് നൗണുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിനെ നൗണിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം അഡ്ജക്റ്റീവിനെ നൗണിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ എവരിബഡി ഈ എവരിബഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു പ്രൊനൗണാണ് ഈ എവരിബഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു പ്രൊനൗണാണ് എവരിബഡി രാഹുൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു നൗണാ അല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ എന്തിനാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എവരിബഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗണിനെയും ഈ നൗ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗണിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് ആരുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ബട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എവരിബഡി ബട്ട് രാഹുൽ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ് 
എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ബട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബട്ട് ബട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ട് എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രപ്പോസിഷനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ താൻസ് എന്താണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചില വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ചില വാക്കുകൾ അത് എന്തൊക്കെയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് കൺജംഗ്ഷനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രിപ്പോസിഷനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ചില വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് കൺജംഗ്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് പ്രിപ്പോസിഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് കൺജംഗ്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന റോൾ എന്തായിരിക്കും സെൻറ്റൻസുകളെ കൂട്ടി ഒഴിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ കൺജംഗ്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റൻസുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒഴിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രിപ്പോസിഷനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴോ രണ്ട് വാക്കുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒഴിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ രണ്ട് വാക്കുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാകാം നൗൺസ് ആകാം പിന്നെ വെർബും ഡൗണും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവും നൗണും ആകാം അങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ കൂട്ടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും കൺജംഗ്ഷനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തന്നെ കൺജംഗ്ഷനായിട്ടും പ്രിപ്പോസിഷനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പോസിഷനും കൺജംഗ്ഷനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കാം ഐ ഹാവ് നോൺ ഹിം സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ സിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇവിടെ സിൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും മുതൽ എന്ന അർത്ഥം മുതൽ അതായത് ഐ ഹാവ് നോൺ ഹിം സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി അതായത് എനിക്ക് അവനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ അറിയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവവും ഈ നയൻറ്റി നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവവും ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊരു പ്രൊനൗൺ ആണ് ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊനൗൺ ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ വർഷത്തിൻ്റെ പേരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷമാണ് അതുകൊണ്ട് നൗൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രൊനൗണിനെയും നൗണിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ സിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഇതേ സിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്തായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കൺജംഗ്ഷനുമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക വി ഷാൾ ഗോ സിൻസ് യു ഡിസൈറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിൻസ് ഇവിടെ എന്തിനെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വി ഷാൾ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയും യു ഡിസയർ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും അല്ലെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ കൂട്ടി വയ്പ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രിപ്പോസിഷനോ രണ്ട് പദങ്ങളെ ആ രണ്ട് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രൊനൗൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ ആകാം ചിലപ്പോൾ അബ്ജക്റ്റീവ് ആകാം ചിലപ്പോൾ നൗൺ ആകാം ചിലപ്പോൾ വെർബ് ആകാം നൗൺ ആകാം അതായത് പ്രൊനൗൺ അല്ലെങ്കിൽ നൗണുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെർബിനെയും നൗണിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അബ്ജക്റ്റീവിനെ വെർബിനെ അബ്ജക്റ്റീവിനെ നൗണിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എന്ന് പറയാം പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഐ ഹാവ് നോൺ ഹിം സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഇത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളു ഒറ്റ ഒരു ഒരു ഒറ്റ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പദത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഐ ഹാവ് നോൺ ഹിം സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ സിൻസ് ഇവിടെ പ്രിപ്പോസിഷനായിട്ടും സിൻസ് ഇവിടെ എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺജംഗ്ഷനുമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺജംഗ്ഷനായിട്ട് വന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ അതായത് വി ഷാൾ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിനെയും അതുപോലെ യു ഡിസയർ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിനെ തമ്മിൽ ഉപയോഗിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എടുത്ത് നോക്കുക ഹി ഡൈഡ് ഫോർ ഹിസ് കൺട്രി ഇവിടെ നോക്കുക ഫോർ ഈ ഫോർ എന്തിനെയൊക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ആണല്ലോ ആ ഈ ഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെയും ഹിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗണിനെയും എന്ത് ചെ
I must stay here for such is my duty. So, now can I must stay here and what I mean, it's very sentence. Such is my duty. In what I mean, that is very sentence. But in the sentence, it's like for and what I mean, walk on the day can be the picture. But in the sentence, it's like on the day can be the picture. Conjunction in the paraya. If it a four nut on the, if it a four nut on windy in an angle, if it a four nut on the car and up and up before car and up in the rathum, pond in a four nut. I'm going to car and up in Artham and board half four and the Irikim conjunction Irikim. But the I must stay here. Any kid on the canum for car and up such is my duty. Adan and the duty. I must stay here. I need to make a car on the Angana Adan and the Alangan and Ilka and a stage eager and all the Anan de duty and all. Even the dog ran after the cat. But I'll come up ran in the Randu very verbana. The cat and rather the article at the wage region other with a cat. The cat and all in the other day now now. ശേഷം ഡോഗ് എന്തിൻ്റെ പിറകെ ഓടി എന്നാ ക്യാറ്റിൻ്റെ പിറകെ ഓടി എന്ന അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിപ്പോസിഷനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് അർത്ഥമാണ് ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ളത് പിറകെ എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നിൽ പിറകെ എന്നാണ് ആഫ്റ്ററിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ദ ഡോഗ് റാൻ ആഫ്റ്റർ ദ ക്യാറ്റ് ഇവിടെ റാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുപ്പും ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗണുമാണ് അവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ എന്താണ് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം വി കെയിം ആഫ്റ്റർ ദ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കാം വി കെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലെ എന്താ ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകണം ഒരു സബ്ജെക്ട് ഉണ്ടാകണം ഒരു ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബ് ഉണ്ടാകണം പിന്നെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവും ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം വി കെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഞങ്ങൾ വന്നു ഇവിടെ കെ എന്നുള്ളതാണ് വെർബ് അത് ടെൻസ് ഫോം ഉണ്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസ് ഫോം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവും നൽകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു സെന്റൻസ് ആണ് ഇനി ദേ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ വെർബ് ആണ് അതിനൊരു ടെൻസ് ഫോം ഉണ്ട് ഏത് ടെൻസ് ആണത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ആണ് അതുമല്ല ഇതിനൊരു പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവും ഉണ്ട് ദേ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നർത്ഥം അവർ പോയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ഈ വാ ഈ പറയുന്ന സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒരുപ്പിക്കാൻ ആര് വന്നു ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ആഫ്റ്ററിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും അല്ല ആഫ്റ്റർ ഇവിടെ എന്തായിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആഫ്റ്ററിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ ശേഷം എന്നാണ് അർത്ഥം ശേഷം ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്ററിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ ശേഷം അപ്പൊ ഹി കെ വി കെയിം ഞങ്ങൾ എത്തി എന്തിനു ശേഷം ദേ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് അവർ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വന്നു അല്ലെ എന്നർത്ഥം അല്ലെ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വന്നു എന്നാണ് ഈ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്നാൽ ഈ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്തിനെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ ജോയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ആഫ്റ്ററും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രിപ്പോസിഷനും കൺജംഗ്ഷനുമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബട്ടയുടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയിട്ടാണല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കൺജംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം ഹി ട്രൈഡ് ബട്ട് ഹി ഫെയിൽഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹി ട്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് ഹി ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ കൂട്ടി ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ബട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ റോൾ ഇവിടെ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പങ്ക് ഈ ബട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ വഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഈ ബട്ട് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രൊനൗണിനെയും നൗണിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു റിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വാക്കുകൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രിപ്പോസിഷനുമായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കൺജംഗ്ഷനുമായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഇവിടെ നോക്ക സിൻസ് സിൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രിപ്പോസിഷനും കൺജംഗ്ഷനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ പ്രിപ്പോസിഷനും കൺജംഗ്ഷനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ അത് നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷനും കൺജംഗ്ഷനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ബട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷനും കൺജംഗ്ഷനുമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബട്ട് എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമായി കാണുന്നവർ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്